ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்டோபர் எயிட்டீன்த் ஹிந்து ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சென்டர் பேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிகல் அவைட்டிங் த வேர்டிக் ஸோ இது அயோத்தியா டிஸ்பியூட் பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க இதுக்கான சொல்யூஷன் சொல்லியிருக்காங்க மீடியேஷன் மட்டும்தான் வந்து ஒரே ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்க முடியும் பிகாஸ் இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் தி சென்சிட்டிவ் இஷ்யூ இல்லையா ஃபெய்த் ரிலேட்டடான ஆர்குமெண்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ ஒரு பக்கம் மட்டும் ஸ்டாண்டர்ட் எடுக்க முடியாது ஸோ செவன்ட்டி இயர்ஸாக இந்த பாபரி மஸ்ஜித் ராம் ஜென்மபூமி லிட்டிகேஷன் இது வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரத்துக்கு இவ்வளோ நாள் ஆகுது ஸோ ஃபார்ட்டி டேஸாக வந்து தொடர்ந்து வந்து கோர்ட் வந்து விசாரித்தாங்க இப்போதைக்கு ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க தீர்ப்பு வந்து ஓகேவா ஸோ போத் பார்ட்டிஸ் ஹிந்து முஸ்லீம் பார்ட்டிஸ் கிட்டே வந்து ஹியரிங் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் ஜட்ஜ் பெஞ்ச் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபார்ட்டி டேஸ் நடந்துச்சு ஸோ கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் பேசியிருக்காங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் தான் அங்கே வந்து ஒரு சென்ட்ரல் டோம் இருக்கு இல்லையா அந்த மஸ்ஜிதோட சென்ட்ரல் டோமில் ஒரு ராம் ஐடல் ஒரு சிலையை கொண்டு போய் வச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து கிடையாது அது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஹிந்துத்துவ எஜெண்டா உள்ள அந்த குரூப்ஸ்லாம் வந்து இதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொலிட்டிக்கலாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பொலிட்டிக்கல் மொபிலைசேஷன் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வந்து ஆல்ரெடி டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருப்பாங்க ஹைகோர்ட் ரைட்டாக என்ன டெசிஷன் அப்படின்னா மூணு டிவிஷன் த்ரீ வே டிவிஷன் ஏன்னா அது ஹிந்துஸ் முஸ்லீம்ஸ் இல்லாமல் நிர்மோகி அக்காரா அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரு குரூப் அந்த ஆசிரமம்னு சொல்லுவோம் இல்லை இங்கே அதை மாதிரி அங்கே ஒரு குரூப் இருக்கும் ஸோ த்ரீ வேவாக பிரிக்கலாம் அதாவது டெய்டி அப்படிங்கிறப்ப ஹிந்து சைட் நிர்மோகி அக்காரா அண்ட் முஸ்லீம் சைட் பட் இது வந்து யாருமே ஒத்துக்கல அண்ட் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இதில் சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து டெமாலிஷன் நடந்தது ஓகேவா பாபரி மஸ்ஜித் வந்து இடிப்பு தினம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நைன்டீன் நைன்டி டூ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிளாக் டே மாதிரி பார்க்கப்படுது பிகாஸ் இந்தியாவோட அந்த செக்யூலர் ஃபேப்ரிக்னு சொல்கிறோம் இல்லையா எல்லா மதமும் வந்து நமக்கு வந்து ஈக்குவல் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல ஹிந்துஸ்க்கும் முஸ்லீம்ஸ்க்கும் நடுவில் வந்து ஒரு ரிஃப்ட் வர்றதுக்கு ப்ளஸ் வந்து ஒரு டெரரிசம் அதிகமாகிறதுக்கும் ரீசனாக வந்து இந்த ஒரு சம்பவம் பார்க்கப்படுது ஓகே இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி கான்ஸ்டியூஷனல் ஈத்தோஸ் அண்ட் செக்யூலர் ஃபேப்ரிக் இது இடித்ததுனால அதுக்கு கீழே இருந்து எக்ஸ்கவேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு பிறகு எக்ஸ்கவேஷன் ஆர்கியலாஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணும்போது உண்மையிலே அங்கே ஒரு டெம்பிள் இருந்ததுக்கான ஒரு ஆதாரம் வந்து கிடைக்குது ஹிந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஃபைன் பட் இங்கே என்னென்னா ஒரு கோர்ட் வந்து இந்த ஒரு எவிடென்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஹிந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தது அப்படிங்கிற அந்த எவிடென்சஸ்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜுடிஷியல் சிஸ்டம் வந்து அந்த டெமாலிஷ் பண்ணாங்க இல்லையா நைன்டீன் நைன்டி டூவில் அதை வந்து லெஜிட்டிமேட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் பிகாஸ் இடிச்சதுக்கு பிறகு தான் அதை எக்ஸ்கவிட்டே பண்ண முடிஞ்சது ஸோ கோர்ட் ஷுட் நாட் டூ இந்த சாங்கிள் ஸோ ஒன்லி வே என்ன அப்படின்னா மெடிடே சாரி மீடியேஷன் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் செகண்டரி மான்சூன் இது இம்பார்ட்டன் ஆர்டிகல் ஜிஎஸ் ஒனில் நமக்கு வந்து கேட்பாங்க ஜியாகிரஃபியில் வந்து மான்சூன் வச்சு கொஷின் வந்து கேட்பாங்க The reason for unpredictability of monsoon is that it is okay. Ba? So, here we usually have the same importance of the south-west monsoon. The importance of the south-west monsoon. Retreating monsoon is the north-east monsoon. That is the same importance of the monsoon. But that is 20% of India is the annual rainfall in the north-east monsoon. So, this is the most torrential monsoon in quarter century. இந்த இப்போ ப்ரெசென்ட் மான்சூன் வந்து வெனஸ்டே வந்து எண்ட் ஆகிருக்கு இட் இஸ் த மோஸ்ட் டிலேடு வித் ட்ராயல் ஆஃப் த மான்சூன் சொல்கிறாங்க இதை நோட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா யூனிக்கான ஒரு விஷயம் நடந்துருக்குல்ல டிலேடு வித் ட்ராயல் வித் ட்ராயல்னா இந்த இடத்துல என்ன ப மீன் பண்ணுறாங்க ஜியாகிரஃபி நம்ம என்ன படிப்போம் ஸோ இந்தியா இருக்குது ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் எப்படி ஸோ இந்த டேரக்ஷனில் போகும்போது வித் ட்ராயல் அப்படிங்கிறப்ப இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அதோடைய ஃபீச்சர்ஸில் எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ஸோ அந்த மாய்ஷர்லாம் இறந்த பிறகு ரீட்ரீட் ஆகி திருப்பி ரிவர்ஸ் வர்றது தான் ரீட்ரீட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வித் ட்ராயல் ஆஃப் த மான்சூன் வந்து ரொம்ப டிலேடான வந்து ஒரு விஷயமாக இருக்குது சின்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் இதுதான் வந்து ரொம்ப டிலேடு போத் பை குவான்டிட்டி அண்ட் டைமிங் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறப்ப நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனாக நம்மளுக்கு அதிகமாக வந்து மழை கிடச்சிருக்கு அண்ட் டைமிங் டிலேயாக வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ வேரியஸ் ஃபேக்டர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம மான்சூன் இருக்குது அந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்மளால் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் நம்மக்கிட்ட ப்ராப்பரான ஒரு எக்யூப்ம
இன் நார்த்து வெஸ்ட் யூரோப் அப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மான்சூனோட எஃபெக்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ஆல் த்ரூ த வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஓஷன்ஸில் நடக்கக்கூடிய ஃபினாமினா எல்லாமே நமக்கு புரியணும் அந்த ஃபினாமினாவும் ரெகுலராக ஒரே மாதிரி நடக்கிறது கிடையாது நடுவில் நடுவில் நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் வரும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எல்னினோ வரும் எல்னினோவே வந்து ஒரு இந்த சைக்கிளே நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியாது ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஃபினாமினா இருக்குது ஸோ மான்சூன் ரெயின்ஸ் வந்து சவுத் இந்தியா ஹவ் பீன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அபவ் நார்மல் தட் இஸ் ரிட்ரீட்டிங் மான்சூனால் தமிழ்நாடு கர்நாடகா அண்ட் ஆந்திரா இங்கெல்லாம் வந்து அதிகமாக வந்து கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி ரிசர்வயாஸும் வந்து அதிக அளவு ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ எல்னினோ ஃபினாமன் பற்றி பேசியிருக்காங்க எல்னினோ பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு வாட்டி கொஷனில் வந்து இந்தியன் ஓஷன் டைப்போல் வச்சு ப்ரிலிம்ஸில் வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸில் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மான்சூன் ஃபேக்டர் ரொம்ப முக்கியம் எதனால் முக்கியம் அப்படின்னா மான்சூனை பொறுத்து தான் நம்மளோட எல்லா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் வந்து வரும் நம்மளுடைய வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டிக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அண்ட் அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் ரூரல் டிமாண்ட் வரும் ரூரல் டிமாண்ட் டிபெண்ட் பண்ணி தான் எக்கனாமி ரன் ஆகும் எல்லாமே வந்து லிங்க்டு தான் ஸோ அதனால் மான்சூன் ரிலேட்டடாக உள்ள எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தான் இதில் ஒரு யூனிக்காக ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலாக எல்னினோ நடக்கும்போது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து எஃபெக்ட் ஆகிடும் ட்ராட் வரும் அப்படின்றது புரிஞ்சுக்க முடியுது பட் என்ன அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஒரு எஃபெக்ட் இருக்காமல் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனில் தட் இஸ் எல்னினோ வந்துச்சுன்னா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் அதிகமாக வந்து ஷவர் வந்து கொடுக்குது அப்படிங்கிறது ரிசர்ச்சஸ் இப்போதைக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ நம்ம கிட்ட இந்த இந்தியன் ஓஷனில் இப்போ இருக்க இந்த ப்ரெசென்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால தான் மான்சூன் கிடைக்கலாம் ஃபேவரபுள் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கூகுள் பண்ணி இந்தியன் ஓஷன் டைப் போனால் என்னென்னு படிச்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் மாடல் தான் வச்சுருந்தோம் ஓகேவா அது வந்து ப்ரெடிக் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தது இந்த மான்சூனை இப்போ டைனமிக் மாடலுக்கு வந்திருக்கோம் அது எந்த அளவுக்கு வந்து இந்தியன் ஓஷனை வந்து இந்த டைனமிக் மாடலால் ப்ரெடிக் பண்ண முடியும்னா அதுவும் கொஷின் மார்க் தான் ஃபைன் ஸோ பிகாஸ் இந்தியன் மான்சூனை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஹெவிலி ரிலையன்ட் ஆன் தி பிஹேவியர் ஆஃப் தி பசிபிக் ஓஷன் பற்றி தெரியணும் எல்லினோ ரிலேட்டடான விஷயங்கள் பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இன்னும் நம்ம ரிசர்ச் அதிகமாக நம்ம வந்து இதில் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்போ தான் வந்து இன் இந்த மான்சூன்ஸ் பற்றின ஸ்டெடியில் நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சென்டர் ஆர்டிக்கல் வைட்டல் அடிஷன்ஸ் டு எம்பிரிக்கல் ரிசர்ச் இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தேவையில்லாத ஆர்டிக்கல் பட் எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க ரேண்டமைஸ்ட் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ் ஆர்சிடிங்கிறத பற்றி தான் அதிகமாக பேசியிருக்காங்க இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் தி ரிசர்ச் ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பாலிசி வந்து போடுறீங்க அந்த பாலிசி வந்து ஒரு பீப்புள் மேலே வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அதோடைய இம்பாக்ட் இருக்கும் பெனிஃபிட் இருக்குமா அப்படின்னு படிக்கிறதுக்கு இந்த ட்ரையல் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்சிடி ஸோ என்ன செய்வாங்கன்னா டூ குரூப்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஒரு குரூப் வந்து அந்த ரெண்டு குரூப்லேயுமே ஒரு குரூப் வந்து ரேண்டமாக சூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பாலிசியோ இல்லை எந்த வந்து ஒரு ட்ரக் எதை நீங்கள் வந்து அவங்க மேலே வந்து டெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து கொடுப்பாங்க ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலிசினால் இப்போ என்ன மிட் டே மீல் ஸ்கீம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல மிட் டே மீல் ஸ்கீம் ஒரு குரூப் மட்டும் கொடுப்பாங்க அப்போ டெஸ்ட் பண்ணி அவுட் கம் வந்து ரெண்டு குரூப்லேயும் கம்பேர் பண்ணும்போது நியூட்ரிஷன் இவங்களுக்கு அதிகமாகுது இவங்களுக்கு கம்மியாகுதுன்னா அந்த பாலிசி வந்து பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம் ஸோ ஜஸ்ட்டு அதுக்கு பேர் தான் அந்த ஆர்சிடி இது தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு டாமினன்ட் காஸ்ட் டெய்லமாக பொலிட்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் பட் டாமினன்ட் காஸ்ட்ஸ் வந்து அந்த எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த பாலிட்டிக்ஸ்க்கும் கேஸ்ட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா ஸோ இதில் சில கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து டிசி அப்படிங்கிற இது என்ன அப்படின்னா சோஷியாலஜி கான்செப்ட் இது டாமினன்ட் கேஸ்ட் அப்படின்றது ஒவ்வொரு ஏரியா தட் இஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே ஒரு சில கேஸ்ட் வந்து என்ன இருப்பாங்கன்னா அப்பர் காஸ்ட்னு சொல்ல முடியாது தட் இஸ் இந்த ஃபோர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃபோர் ஃபோல் கிளாஸிஃபிகேஷனுக்குள்ள பிராமின்ஸ் ஷத்ரியாஸ் வைஷ்யாஸ் அண்ட் சூத்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லி இதில் டாப்பில் இருக்கிறவங்க தான் பிராமின்ஸ் சரியா பட் லேட்டர் ஆனால் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆரம்பிக்குதுன்னா இந்தியாவில் வந்து கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற குரூப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பவர் அண்ட் வெல்த்தை வச்சு மேலே வர ட்ரை பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ச
and uh, uh, they will occupy highest offices ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி வந்து வரவங்கள தான் டாமினன்ட் கேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேர் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா சொசைட்டியில் வந்து கேஸ்ட்டுக்கும் இந்த ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய ஆக்குபேஷன் அதுக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு கேட்டாங்கன்னா நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியும் பீகாரில் யாதவ்ஸ் உத்தரப்பிரதேஷில் ஜாதவ்ஸ் ஓகே பட்டேல்ஸ் ஜாத்ஸ் கம்யூனிட்டி ஸோ குஜராத் இவங்க ஜாத்ஸ் வந்து ஹரியானா அந்த ஏரியாவில் இருக்காங்க ஓகே ஸோ நிறைய கம்யூனிட்டி வந்து கீழேருந்து பேக்வேர்டு கேஸ்ட் அண்ட் தலித்ஸ்லேருந்து மேலே வந்திருப்பாங்க ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க இது தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வாட் கேன் இந்தியா டூ டு ஓ கம் தி குளோபல் ஸ்லோ டவுன் ஸோ கொஷின் நமக்கு கேட்பாங்க குளோபலாக ஸ்லோ டவுன் இருக்குது இந்தியா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அப்போ இதே சேமாக அப்படி கொஷின் நம்ம கேட்பாங்க டெய்லி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற சேம் பாயிண்ட்ஸ் தான் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் டொமஸ்டிக் டிமாண்டை பூஸ்ட் பண்ணணும் இது நம்ம படிக்காதனாலே கிடையாது ஸோ ட்ரேடு ஸ்லோ டவுன் தான் அதிகமாக ஆயிருக்கு இந்த ஸ்லோ டவுன் வந்து it is related with the protectionism measures by countries like USA apra US China trade war adha da reason ah sollirukanga so in the or 2008 crisis financial crisis vandha pa india oru lok samalichiruchu adanal affect aagala but ippa yen affect aagudhu andha mari question kuda kepanga so in the experts adhukku enna answer solranga india vandha konja konjama 1991 ku apram nammalo economy vandu open panichu lpg ku vanduchu appa nama growth pathi sollirukanga 8 to 9 percentage ara nama growth aano எப்பயுமே வந்து ஏதோ ஒரு ஏரியாவில் ஒரு வேர்ல்டில் இன்னொரு கார்னரில் வந்து நடக்கக்கூடிய அந்த எக்கனாமி ரிலேட்டடான விஷயங்கள் ட்ரேட் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இங்கேயும் அஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண வார்த்தை தான் ஸ்பில் ஓவர் எஃபெக்ட் அப்படின்றது பட் எப்படியோ ஒரு வகையில் அஃபெக்ட் ஆகும் பட் அந்த டைம் இருந்ததுக்கும் இப்போக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தான் இப்போ வந்து நம்மக்கிட்ட அந்த என்பிஐ இஷ்யூஸ் அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து நான் வாங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் உடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப போராக இருக்குது ஃப்ளோ ஆஃப் க்ரெடிட் டூ லோயர் கேட்டகரிஸ் கொடுக்குறது இவங்க தான் ஸோ இவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அது ஒரு முக்கியமான ரீசனாக சொல்கிறாங்க கேபிட்டல் குட்ஸுக்கான டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு ஆர்டிக்கல் வந்து படிப்போம் அதில் கொடுத்துருந்தாங்க தட் இஸ் ரூரல் டிமாண்ட் இன் கன்சியூமர் குட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு இந்த பாஸ்ட் செவன் இயர்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் இதோட லிங்க் பண்ணிக்கோங்க பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இந்த இடத்துல தேவை சரியா எப்பயுமே எக்கனாமி வந்து பூஸ்ட் ஆகும்போது விட அது கீழே வரும்போது தான் இந்த இடத்துல ஸ்டிமுலஸ் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கோம் பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் வெரி கிரிட்டிக்கல் அப்படின்னு ஓகே ஸோ டிமாண்ட் அதிகம் பண்ணணும் போர் கிட்டே வந்து மணி போகணும் அதுக்காக தான் எம்ஜி நேரகா சொல்லியிருப்போம் நம்ம நிறைய தடவை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ரைட்டா எம்ஜி நேரகா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சேலரியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ரூரல் டிமாண்ட் அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது தென் நம்ம இந்த டைம் இருக்குல்ல யூஎஸ் சைனா ட்ரேட் வார் இந்த ஒரு கேப்பை யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கணும் நம்ம என்ன பண்ணணும் தாரிஃப்ஸை வந்து இம்போஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடாது இன்ஸ்டட் வி ஷுட் ஹாவ் டன் ரிவர்ஸ் தாரிஃபை குறைச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி கார்பரேட் டேக்ஸ் ரேட் கட் கொடுத்ததெல்லாம் ஓகே பட் பட்ஜெட் டைம்லேயே கொடுத்துருந்தா இன்னும் பெனிஃபிட் ஆயிருக்கும்னு சொல்கிறாரு இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்குது தட் இஸ் லேபர் இன்டென்சிவான செக்டார்ஸ் லைக் டெக்ஸ்டைல்ஸ் லெதர் இங்கெல்லாம் வந்து வியட்நாம் பங்களாதேஷ் வந்து அந்த மார்க்கெட்டை அவங்க பிடிச்சிக்கிட்டாங்க பிகாஸ் அவங்ககிட்ட சீப் லேபர் இருக்கும் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இந்த கேப்பை ஏன் இந்தியா யூட்டிலைஸ் பண்ணலை ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த காம்படிட்டிவ்னஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்சிபியில் ஜாயின் பண்ணுறத பற்றி ஒரு கன்சர்ன் சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா எப்படி பெனிஃபிட் ஆகும்னு தெரியல பிகாஸ் ஆஃப் சைனா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம கிட்டே என்ன பண்ணிடுவாங்க குட்ஸை வந்து டம்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஃபைனலி ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபார்ஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸில் இந்தியா இன்னும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து அந்த வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ஏற்ற மாதிரியான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தணும் அதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டூ அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் மெஷர்ஸ் ஸோ ஐஎம்எஃப் அவங்களோட ரிப்போர்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்க விஷயம் இதை நம்ம கோட் பண்ணலாம் ஐஎம்எஃப் சொல்லியிருக்கு அப்படின்றத என்ன சொல்கிறாங்க டொமஸ்டிக் ஃபினான்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் கவர்னன்ஸ் மெக்கானிசம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட் வித் ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப கரப்ஷனை கம்மி பண்ணணும் இன்னும் வந்து ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் எஃபிஷியண்டாக ஒர்க்கிங்கை மாற்றணும் ஸோ இது தான் ஓகே க்ரீனிங் தி பவர் ஹவுசஸ் ஸோ இது வந்து இந்த கோப்பன் ஹேகின் சம்
ஸோ இதில் வந்து அர்பன் ஏரியாஸ் தான் அதிகமான ரிஸ்கில் இருக்குது பிகாஸ் மெனி இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ் இந்த வேர்ல்டு த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வந்து கோஸ்டலில் இருக்கும் ஸோ கிளைமேட் சேஞ்சினால் கண்டிப்பாக சீ லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்டு இந்த மாதிரி ஸ்டோம்ஸ் சைக்ளோன்ஸ்லாம் அதிகமாக வயலண்ட்டாக வரும்போது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ளஸ் பீப்புளோட லைஃப் எஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ வல்னரபுளாக இருக்கிறோம் அதிகமாக நம்மளே வந்து மாற்றிக்கிறோம் இந்த மாதிரி கோஸ்டலில் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் வச்சுட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எஃபிஷியண்ட்டாக அதாவது இதை வந்து என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெசிலியன்ட் ஆர்கிடெக்சர்னு சொல்லுவாங்க ரெசிலியன்ட் அப்படிங்கிறப்ப எதையும் தாங்குகிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜப்பானில் வந்து எப்படி இருக்கும் எர்த்து குவாக் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனாலே எர்த்து குவாக் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்து அவங்க பில்டிங்ஸ் கட்டியிருப்பாங்க ஸோ நம்மளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அண்ட் தெர் ஆல்சோ ஒன் மோர் டேர்ம் இதில் மென்ஷன் பண்ணல பட் அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்குது இட் இஸ் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் டிஆர்ஆர்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா அந்த ஷெண்டாய் ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னு இருக்கும் ஸோ அது ஜஸ்ட் வந்து என்னென்னு மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன்னா என்னென்னா நார்மலாக வந்து ஒரு டிசாஸ்டர் வந்ததுக்கு பிறகு தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுவோம் இது என்ன அப்படின்னா வரத்துக்கு முன்னாடியே அந்த ரிஸ்க்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா வேலைகளையும் நம்ம இன்புட்ஸ் கொடுக்கணும் ஓகே அப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரை நம்ம வந்து இன்னும் அதிகமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இனிமேல் தான் நம்ம கிரியேட் பண்ண வேண்டிய இருக்கு கம்பேர் டு வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ் அப்போ நமக்கு வந்து இது ஒரு த்ரெட்டாக பார்க்காம தட் இஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது அதுக்காக வந்து நம்ம எஃபெக்ட் ஆக போகிறோம் த்ரெட்டாக பார்க்காம ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ தட் இப்போ நம்ம புதுசாக எது எதுலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ சிட்டிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வந்து நம்ம அந்த கிளைமேட் சேஞ்சை வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த பாலிசியை போடணும் அந்த சிட்டிஸோட எக்ஸ்பென்ஷனாக இருக்கட்டும் எல்லா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்லேயும் இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை சென்ட்ரலாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஆர்டிக்கல் ஸோ ஃப்ரண்ட் பேஜ் ஆர்டிக்கல் பிரிட்டன் கிளின்சஸ் பிரஹிஸ் அ டீல் வித் யூரோப்பியன் யூனியன் ஸோ ரொம்ப நாளாக பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க பிரிட்டன் எப்படி வெளில போக போகுதுன்னு யூரோப்பியன் யூனியனோட அந்த டீல் ஓரளவுக்கு வந்து இப்போ ஃப்ரேம் ஒர்க் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் படி நியூ டீல் படி அண்டர் த டீல் ஹோல் ஆஃப் தி யூகே இருக்குல்ல யூரோப்பியன் யூனியன் வெளியில் போயிடுவாங்க எக்ஸப்ட் நார்தன் அயர்லாண்ட் ஸோ நார்தன் அயர்லாண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஈ யூரோப்பியன் யூனியனோட இருப்பாங்க அந்த சிங்கிள் மார்க்கெட் கான்செப்டில் இருப்பாங்க ஓகேவா இஇஓட ஒன்றா இருக்க போகிறது யாருன்னு கொஷின் கேட்பாங்க தட் இஸ் நார்தன் அயர்லாண்ட் ஸோ சப்போஸ் நார்தன் அயர்லாண்ட்லேருந்து இப்போ பிரிட்டனுக்கு வந்து அதாவது யூகேக்கு உள்ளே வருது பொருட்கள் வருது அப்படின்னா அது வந்து தேர்டு கண்ட்ரீஸு நார்தன் அயர்லாண்டு இல்லாமல் வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வரும்போது யூகே வந்து அது மேலே தாரஃப் போட்டுக்குவாங்க ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு கஸ்டம்ஸ் பார்டர் நார்மலாக இந்தியாவும் இன்னொரு நாடும் வந்து ஒரு ட்ரேட் வச்சுக்கிச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு பார்டர் கஸ்டம் பார்டர் இருக்கும் இல்லை சேம் கான்செப்ட் தான் அப்ளை ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிரிட்டன் நார்தன் ஐலாண்ட் எல்லாமே சேர்ந்து இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் வந்து யூரோப்பியன் யூனியனுக்குள்ளே இருந்தாங்க ஸோ இனிமேல் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டீலை வந்து பிரிட்டன் பார்லிமெண்ட்டில் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே அங்கே வந்து மெஜாரிட்டி வச்சு பாஸ் ஆகணும் அதுதான் வேர்ல்டு பேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க லிங்க் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் ஸோ பிரிட்டன் பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் ஆகணும் ஓகே பிரெஹிசிட் லெஜிஸ்லேஷன் பை அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் அதுக்குள்ளே பாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஓகே பிரெஹிசிட் வெளில வந்துடுவாங்க சப்போஸ் எம்பிஸ் வந்து பேக் பண்ணாங்கன்னா அது நடக்கும் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இயூ கிட்ட என்ன பண்ணுவோன்னா எக்ஸ்ப டிலே ஆகுதுன்னு சொல்லி பெர்மிஷன் கேட்பாங்க இயு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா ஓகேன்னு இது ப்ராசஸ் போ கண்டினியூ ஆகும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரெஹிசிட் வராது சரியா நோ டீல் எக்ஸிட் திருப்பி உட்காந்து பேசணும் ஸோ இது மாதிரி வந்து நடக்க போகுது அதை வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் அண்ட் ஆல்சோ டீலில் வந்து யூயூவோட அந்த யூரோப்பியன் யூனியனோட அந்த ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வர யூகே வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஓகே அதே மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து பே பண்ணணும் ஓகே ஸோ யூகே வில் பே அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் யூரோ தேர்ட்டி நைன் பில்லியன் டா தேர்ட்டி நைன் பில்லியன் யூரோஸ் வந்து பே பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே வந்து ரைட்ஸ் ஆஃப் த இயு சிட்டிசன்ஸ் லிவிங் இன் யூகே அண்ட் யூகே சிட்டிசன்ஸ் மாற்றி எக்ஸ்சேஞ்சில் இருந்து நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்கல்ல பிகாஸ் அது ஒன் ஒரே லேபர் மார்க்கெட்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஒரு பிளேஸ்லேருந்து லைக் லண்டன்லேருந்து வேறு யூரோப் நேஷன்ஸ்க்கு ஈஸியாக வந்து ட்
as per section 57 in the bill oda section 57 padi legislative council vandu enna pannitaana affect that is um, abolish pannitaanga so 70 year institution comes to an end appdi sollirukanga so normally vandu legislative அசம்பிளி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு ரெண்டு ஹவுசஸ் வந்து சில ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு பாருங்கள் டூ தட் இஸ் பை கேமரலிசம் சொல்லுவோம் இல்லையா ரெண்டு ஹவுசஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்ஸ் என்னென்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ஸ்டேட்ஸில் ஜம்மு காஷ்மீரும் ஒன்றா இருந்தது இப்போ வந்து அதை தான் அப்பர் ஹவுஸ் அப்படின்றாங்க அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து வேறு இதுக்கு மாற்றப்படுவாங்க ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கு மாற்றப்படுவாங்க அந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் த கவுன்சில் இருந்தாங்க இல்லையா எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் வந்து யூனியன் மினிஸ்ட்ரிக்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க பார்லிமெண்ட்ரி அஃபேர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதுதான் நெக்ஸ்ட் நேஷன் பேஜில் அலையன்ஸ் ஏர் கனெக்ட்ஸ் சென்னை அண்ட் ஜாஃப்னாவயா மெய்டன் ஃப்ளைட் சர்வீஸ் ஸோ போர் நடந்ததுனால ஸ்ரீலங்காவில் அந்த நார்தன் பார்ட் ஜாஃப்னா அங்கே வந்து ஃப்ளைட் சர்வீசஸ் ஃப்ரம் இந்தியா வந்து இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ பல வருடங்கள் க கழித்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெசியூம் பண்ணியிருக்காங்க அலையன்ஸ் ஏருங்கிறது ஏர் இந்தியாவோட வந்து ஒரு சப்சிடரி ஸோ கனெக்ட் சென்னையிலேருந்து போணுச்சு அது சென்னை அண்ட் ஜாஃப்னா ஸோ இது வந்து ஒரு கிரேட் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை வெல்கம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸ்ரீலங்கன் சைட்லேருந்து அதை வெல்கம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரை அங்கே வார் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸில் நிறைய வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அது தெரிஞ்சால் போதும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆர்டிக்கல் ஸ்கேலிங் கிளிமஞ்சாரோ வித் அ வில் ஆஃப் ஸ்டீல் ஸோ இது எக்ஸாம்பிளாகவும் எழுதலாம் எத்திக்ஸ்க்கு ப்ளஸ் கேட்பாங்க டிஎன்பிஎஸ்சியில் யார் வந்து கிளிமஞ்சாரோ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கிளைம் பண்ணால் நீரஜ் ஜார்ஜ் பேபி இவர் கேரளாவை சார்ந்தவர் இவர் வந்து நார்மல் இது கிடையாது இவருடைய லெக் வந்து அம்ப்யூட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அம்ப்யூட்டட் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு கால் வந்து இழந்தவங்க ஸோ அதனால் இந்த அச்சீவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட் நெக்ஸ்ட் கொலிஜியம் ரெக்கமெண்ட்ஸ் பாட்னா ஹைகோர்ட் ஜட்ஜஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் யார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜட்ஜஸோடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் இன்வால்வ் ஆகா கொலிஜியம் அது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்ஸில் வந்து அது வந்து கிரை ஒரு கிரிட்டிசிசமில் உள்ளானுச்சுல மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜை வந்து வேறு ஹைகோர்ட்டுக்கு மாற்றுறாங்க அவங்க வந்து ரிசைன் பண்ணாங்க ஸோ அதே மாதிரி இதையும் பாருங்கள் இப்போ இங்கே என்னென்னா பாட்னா ஹைகோர்ட் அவர் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜுடிஷியல் கரப்ஷனை பற்றி ஓப்பனாக சொல்லியிருக்கிறார் இட் இஸ் அன் ஓப்பன் சீக்ரெட் அப்படின்ற வார்த்தையெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாது இல்லை அப்போ ஜுடிஷியரி மேலே நம்பிக்கை போயிடும் ஸோ அதனால் அவர் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இனோவேட்டிவ் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற இந்த லிஸ்ட்டில் கர்நாடகா வந்து ஃபஸ்ட்டு டாப் பிளேஸ் வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னென்னா இன்னோவேட்டிவ் ஸ்டேட் இண்டெக்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க இன்னோவேஷன் இண்டெக்ஸ் கொடுக்குறாங்க எப்படி வந்து ஸ்வச் பாரத் இண்டெக்ஸ் அப்புறம் நியூட்ரிஷனுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி கர்நாடகா ஃபஸ்ட் அண்ட் அடுத்து வந்து தமிழ்நாடு ஓகே தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானாலும் அடுத்தடுத்து இருக்காங்க நார்த் ஈஸ்ட்டை பொறுத்தவரை சிக்கிம் வந்து டாப் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி யூனியன் டெரிட்டரியை பொறுத்தவரை டெல்லி வந்து டாப் பண்ணியிருக்கு ஸோ இது எதை பொறுத்து இந்த இண்டெக்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் ஆவரேஜ் ஆஃப் த ஸ்கோர்ஸ் ஆன் டூ டைமென்ஷன் எனேபிளர்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மர்ஸ் அப்படின்றாங்க எனேபிளர்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப அதில் ஒரு சில க்ரைட்டீரியா இருக்குது தட் இஸ் ஹியூமன் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்போ இன் இன்னோவேஷன் பற்றி கொஸ்டின் வந்து ஏன் இந்தியாவில் வந்து இன்னோவேஷன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் போராக இருக்குது அந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா இதுதான் வந்து கீவேர்ட்ஸ் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நாலேஜ் ஒர்க்கர்ஸ் அதுக்கேற்ற என்வாயன்மெண்ட் பிஸ்னஸ் என்வாயன்மெண்ட் லீகல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து எனேபிளர்ஸில் லிஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே த பர்ஃபார்மன்ஸ் டைமென்ஷன்ஸில் நாலேஜ் அவுட்புட் அண்ட் அதாவது இன்புட் இது அவுட்புட் அதான் நாலேஜ் டிஃப்யூஷன் ஸோ ஃபைனலாக கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா இனோவேஷன் எக்கோ சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங் இன் சவுத் சவுத் இந்தியாவிலும் வெஸ்டர்ன் பார்ட்ஸ்லேயும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்றது தான் அண்ட் கம்பேர் டு நார்த் நெக்ஸ்ட் பேஜில் டிபி கேசஸ் சி டிக்ரீஸ் இன் இந்தியா ஸோ டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்குல்ல புதுசாக வரக்கூடிய அந்த டிசீஸ் அதோடைய நம்பர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு பை ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஓவர் தி பாஸ்ட் ஒன் இயர் ஓகே இது வந்து எடிஷன் ஆஃப் குளோபல் டியூபர் க்ளோசஸ் ரிப்போர்ட் படி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி
இஷ்யூவாக போயிட்டுருக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் நமக்கு தேவையான பாயிண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நிக்ஷை ஸோ இது வந்து ஆன்லைன் நோட்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் ஃபார் கவரிங் தி ஆல் கேசஸ் ஸோ ஒரு ஃபேக்டர் என்ன பிரச்சனை பார்த்தோம் தட் இஸ் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங் அதிகமாக இருக்குது அதுவும் ஒரு இஷ்யூ ஸோ நெக்ஸ்ட்டு என்ஹெச்ஆர்சி இஷ்யூ கொடுக்குறாங்க தட் இஸ் நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஒடிஷா கவர்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை தட் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சில்ட்ரனுக்கு வந்து எக்ஸ்பேரான மெடிசின் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கவர்மெண்ட்டில் இது ஓகேவா ஸோ அதனால் என்ஹெச்ஆர்சி என்ஹெச்ஆர்சியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஸோ மோட்டோவாக அவங்களே போய் தண்டிச்சையாக வந்து விசாரிக்கலாம் கேசஸை ஸோ டென் லேக் வர வந்து நீங்கள் அந்த காம்பன்சேஷன் வந்து கொடுக்கணும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இது வந்து புவர் ஸ்டேட் ஆஃப் இல்லைனா நெக்லிஜென்ஸ் ஆஃப் தி டியூட்டின்னு சொல்லலாம் ப்ராப்பராக செக் பண்ணிட்டு தானே கொடுத்துருக்கணும் ஸோ எத்திக்ஸ்க்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நியூஸ் பேஜ் லெவனில் எஃபேடிஎஃப் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க எஃபேடிஎஃப்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபினான்ஷியல் ஆ ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி நைன் மெம்பர் பாடி மெயினாக வந்து டெரர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து இவங்க ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க ஆன்டி டெரர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அதே மாதிரி டெரர் ஃபினான்சிங் மணி லாண்ட்ரிங் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாலாம் வந்து மெயினாக அவங்க வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் பாடி ரைட்டாக அப்போ இதில் வந்து கிரே லிஸ்ட் அண்ட் பிளாக் லிஸ்ட்டுன்னு இருக்கும் பிளாக் லிஸ்ட்னால் ரொம்ப மோசமான லிஸ்ட்டில் கொண்டு போய் வைக்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து அதை வந்து பாகிஸ்தான் வந்து கிரே லிஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க இதில் மெயினாக என்னென்னா எஃபேடிஎஃப் வந்து இனிமே இந்த இன்றைக்கி தான் வந்து இதை முடிவெடுக்க போகிறாங்க சரியா சப்போஸ் அவங்க வந்து பிளாக் லிஸ்ட்டில் வைப்பாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி ஏன்னா வந்து சைனா மலேசியாலாம் வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக கிரே லிஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ ஈவன் தோ பிளாக் லிஸ்ட்டில் இல்லைனாலும் ப்ரெஷர் அதிகமாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக பாகிஸ்தான் மேலே ஸோ தட் இஸ் சஸ்டைன்டு ப்ரெஷர் டு டெலிவர் தி ஆக்ஷன் பிளான் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இத்தனை தடவை தட் இஸ் ஃபிஃப்டி எயிட் இன்ஜி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு வந்து இவங்க டெரர் ஃபினான்சிங் பண்ணியிருக்காங்க டூ டுவெண்ட்டி எயிட் கேசஸ் இருக்குது அப்படின்றத இங்கே வந்து பாகிஸ்தான் மேலே இருக்கக்கூடிய அலகேஷன் ஸோ இந்தியாவுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் தான் பாகிஸ்தானை கானர் பண்ணுறது இந்தியாவுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பில்கிரம்ஸ் டு கார்தார்பூர் காரிடார் இருக்குல்ல ஸோ அவங்களுக்கு வந்து செ செக்யூரிட்டி செக் வந்து கண்டிப்பாக இன்வால்வ் ஆகும் ஏன்னா ரெண்டு பக்கத்துலேருந்தும் பில்கிரம்ஸ் வந்து இருக்கும்போது இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த இன்டெரக்டாக வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடும் சரியா பிகாஸ் ஆஃப் காலிஸ்தானி ப்ரொபகேண்டான்னு சொல்கிறாங்க காலிஸ்தான் மூமெண்ட் இருக்குல்ல தனியாக வந்து வேணும்னு சீக் கம்யூனிட்டி வந்து அவங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி போராடி இருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுவாங்களோ அப்படின்றது இந்தியா வந்து கொஞ்சம் பயப்படுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இந்தியா ஸ்பீக்ஸ் டு யூஎஸ் லா மேக்கர்ஸ் ப்ரேயர் டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஹியரிங் யூஎஸில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஷ்னல் ஹியரிங் ஆன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இன் சவுத் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்லிமெண்ட்ரி சிட்டிங்ஸ் இருக்கும்ல அதே மாதிரி அவங்க சில டாபிக்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சவுத் ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் ரைட்ஸ் பற்றி பேசும்போது இந்தியாவை பற்றியும் வரும் பிகாஸ் ஆஃப் ஜம்மு காஷ்மீர் இஷ்யூ அப்போ அப்போ பேசும்போது இன்னொரு ஒரு வெளிநாடு வந்து நம்மளுடைய இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் இஷ்யூ பற்றி பேசுனா நமக்கு நல்லது இல்லை ஸோ இந்தியா என்ன பண்ணுதுன்னா அதோடைய டிப்ளமேட்டிக் மசில்னு இங்கே சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இங்கே காமிக்கிறாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க யூஎஸ் கிட்ட எங்களோட ஸ்டாண்ட் என்ன கவர்மெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நாங்கள் ஏன் வந்து அங்கே ஷட் டவுன் பண்ணோம் ஏன் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்மி அங்கே வச்சுருக்கோன்னு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் இருக்குல்ல நேவிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் பாருங்க ஐஓஆரில் நேவியோட இன்ஃபர்மேஷன் ஃபியூஷன் சென்டர் அட் அ பிளேஸ் குருகிராமில் ஓப்பன் பண்ணாங்க நீட் என்னன்னு படிச்சுருக்கோம் இப்போ நியூஸில் அது ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் பேஜில் பாருங்க ரூரல் க்ரோத் வேர்ஸ்ட் இன் செவன் இயர்ஸ் இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக நம்ம படிக்கிற எந்த எக்கனாமியிலையுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டிகேட்டர் எதுவுமே வந்து நல்ல விஷயமாகவே காமிக்கல ஸோ ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த குட்ஸ் வந்து நார்மலாக வந்து அர்பனில் தான் அதிகமாக வாங்குவாங்க பட் ரூரல்லையும் ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் மார்க்கெட் அது
ஸோ அதர் ஆர்டிகல்ஸ் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு தேவையில்லை தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்